Yes. So uh, last uh, class we were doing a problem and uh, I posted you on the group. I hope that you all saw that uh, when I wrote uh, the equation for velocity V is equal to, I will have to take DX with by DT with minus sign because you know, this X is decreasing. Okay. So equal to sign, we can only put when both sides are both sides should have same sign. Tabhi ye dono equal hai na? This equal to this, right? So wahan pe aap minus sign aap laga lena, so that will become okay. Hai na? That we actually guessed also that uh, somewhere the sign was wrong. So have you corrected it? I posted it on the group. Yes, sir. Yeah. So then everything will be same like I did with boundary conditions. Every, everything will be same. And uh, you can calculate the value of time in which it will fall up to this or whatever you want to calculate because you have now equations you can calculate anything okay now uh, one more question i want to take for uh, the image problem and i gave you as a homework to calculate the charge density some of you have posted but most of you have not done so please do that one more question is given in your this Griffith books book and it was like this that you have a perpendicular conducting surface like this and this conducting surface is actually grounded okay perpendicular surface is given and that perpendicular surface is actually grounded. Okay. Now that means the potential is zero and you have a charge Q given here and uh, you want to know the potential in this region. Okay. So in this region, what is the value of potential that is the question and you can immediately see what you can see that because of this q charge a new surface charge density will appear because this is conductor right that will again yes. become a problem that because of those charges you will have additional terms that will be added to the potential and that will make the things complicated. But again, you know that you have the concept of uh, uniqueness theorem that if we can write some other problem in which both Poisson equation and the boundary conditions are followed and by using the concept of images, right? So we can write a new problem Suppose I write it like this. So now these are just imaginary planes. Okay. No planes, just no material or and all. So suppose this is Q and to make this, I will write minus Q here, right? And to make this at zero potential. So I can write minus Q. Yes, and this side again plus q so now is the potential zero as it was zero here what will happen yes, sir tell me yes sir can we get potential as zero So you have balanced it and there is a concept in optics about the, you know, number of charges n is equal to 360 by theta. I mean, if you consider them as a plane mirror, agar inko a plane mirror ki tarah dekho, to n is equal to 360 by theta and number of images 
will be equal to n minus one. So this is concept in optics. So like हमने सबसे पहले वाले केस में किया था तो हमारी जो कंडक्टिंग प्लेन था वो एंगल कितना बना रहा था इन फर्स्ट केस इट वॉज वन एट्टी डिग्री सो यू विल कैलकुलेट एन विल बी इक्वल टू टू एंड नंबर ऑफ इमेजेस कितने लेने पड़े थे उसमें नंबर ऑफ इमेज इमेजेस कितने बन रहे थे टू माइनस वन सो दैट इक्वल टू वन सो यू सॉ दैट दिस वॉज रिप्लेस बाय अ न्यू सिस्टम इन विच क्यू एंड माइनस क्यू दीज वर द इमेजेस सो वन इमेज वॉज फॉर्म राइट यस सो इन दिस केस यू हैव दिस एंगल इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री सो नाउ चेक वट विल हैपन एन विल बी इक्वल टू थ्री सिक्सटी by 90 so that will be equal to 4 and num number of images will be equal to 3 so 1 2 3 okay yes yes theek hai na so you can see by this aur aise simple cases mein image problem mushkil nahi hai jaise pichli wali problem kari thi maine jisme ek spherical surface tha so like simple plane mirror mein image banana aasan hai स्फेरिकल में यू नो दैट देर इज फॉर्मूलाज इन्वॉल्व अबाउट द स्फेरिकल लेंसेस सो सिमिलरली हेयर इट इज इजी टू गेस हाउ द इमेजेस विल वर्क एंड नाउ दिस होल सरफेस दिस इमेजनरी सरफेस विल बी एट जीरो पोटेंशियल बिकॉज दैट बाउंड्री कंडीशन यू हैव टू फुलफिल राइट नाउ यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल इन दिस रीजन और द फोर्स और एनीथिंग so suppose now anything you want to calculate suppose you want to calculate potential in this region you can get the potential in this region because by this it was difficult in this case it is easy okay try to calculate the potential in this region yes how it will be done so you have a point p individual charges ki wajah se nikal lenge you have a point p and suppose this distance is yes some r1 this distance is some r2 okay this distance is some r3 and this distance is some r4 so what will be the potential it will be 1 upon 4 pi epsilon not right q by r1 minus q by so i can take q common so it will become 1 by r1 minus 1 by r2 because of this then plus 1 by r3 1 by r3 because of this and then minus 1 by 1 r4 by r because of this this will become the potential okay theek hai bhai yes so just respective distances which is not a tough job to calculate the respective distance was required and suppose you want to know suppose you want to know the force on this i mean in this case in your case because you know here q charge will appear and here it was a conductor at zero potential so immediately what will happen some negative charge densities will appear right so it will be attracted yes attracted this way or this way also so there will be a resultant force acting so that same can be seen here so we can see it here let us do that so suppose this charge was at some a comma b here at some a comma b suppose this is some x axis y axis so what will be force acting on this we can calculate so what will happen batao this is this is the charge q and this charge q is at some a comma b and this charge is 
माइनस क्यू इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे माइनस ए कॉमा बी से बी माइनस ए कॉमा बी बी डिस्चार्ज प्लस क्यू माइनस ए कॉमा माइनस बी वेरी गुड एंड डिस्चार्ज ए प्लस ए माइनस बी ए कॉमा माइनस बी वेरी गुड तो ये तो सिंपल हाई स्कूल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री राइट सो नाउ लेट अस चेक वन बाय वन वी कैन यूज सुपर पोजीशन प्रि� so this will be attracted towards this yes it will be attracted towards this and it will be repelled by this yahi to hai bhai yes sir so this will be the resultant thing that will be happening so is is sab ka magnitude kya hai iska bhi f hai iska bhi f hai right because whatever is this distance is this distance and what is this distance so if i take this distance as d this distance as d so what will be d this distance d root 2 very good yes. so now we can write very very easily the, suppose let us write it capital f and we will resolve both forces on this so this two forces will be added like this and they will be cancelled in this direction right dhyan se dekhna if this is f so this this is suppose theta so it will become what 2f cos theta 2f cos theta and f sin theta here and f sin theta here yes or no yes so they will be cancelled and now this is the net force that is happening so f is in this direction and uh, 2f cos theta is in this direction so let us see batao bhai सर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री राइट व्हाट इज कैपिटल एफ बोलो भाई पहले जनरल लिखो फिर पर्टिकुलर पे आते हैं व्हाट इज कैपिटल एफ 1 अपॉन 4 पाई एफ साइल एंड नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2 डी स्क्वायर यस और नो यस सर And what is a small f? The q square by four pi epsilon naught. One by four pi epsilon naught. Q square by d square. d square. So these are the forces, right? So this is the general general one. You have calculated everything generally. What will be theta? Forty five degrees. Why, boy? अरे भाई इसका कोर्डिनेट क्या है इसका वट इज सपोज आई एम टेकिंग थीटा दिस सो दिस इज ये क्या है ए है एंड वट इज दिस B है सर B है तो मतलब पुनीत तुम्हें कोई भी ट्रायंगल दिखाई दे तो उसका एंगल 45 ही होगा नो नो सर सॉरी सर सो व्हाट विल बी थीटा हियर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सो एवरीथिंग आई हैव रिटन हियर जनरली नाउ यू कैन सी दैट योर रिजल्टेंट फोर्स विल बी f माइनस बोलो F minus two F cos theta. This will be F resultant, and you know every quantity. You know every quantity. So this is F resultant. You know every quantity. You know F. You know two F cos theta. I mean, uh, sorry, this will be small F. You know capital F. You know small F, and you know cos theta. So you can write it now. Yes, sir. Now let us take a special case also. Puni twali baat bhi maan lete hain. कि a इज इक्वल टू बी ले लेते हैं ओके देन देन व्हाट विल हैपन देन इट विल बिकम बोलो भाई कैपिटल एफ विल बिकम व्हाट सर थीटा में चेंज आएगा अरे भाई 
ये ये दोनों a is equal to b ले लिया मैं मैंने yes, so all these distances have become equal now ना so what yes, will sir. be capital F now this force it will become पहले भी तो ले चुका पहले भी तो b ही लिए sorry दोनों का तो same ही लिए थे पहले भी distance b ले चुके थे तभी तो distance बीच में होना चाहिए ठीक है ना एक बार पहले इसको डी डैश लिख लो और यहाँ पे एक्चुअली एक स्टेप मतलब बेसिकली क्या है कि एक बार तुम एक कॉमा बी ले लो और उसके बाद उसको स्क्वायर ले लो ओके सो इफ आई टेक इट स्क्वायर देन व्हाट इट विल बिकम बताओ भाई व्हाट विल बी कैपिटल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ इफ आई टेक इट स्क्वायर बिकॉज इन दिस केस दिस डिस्टेंस वॉज वॉट डी डिस्टेंस कितना था दिस डी डिस्टेंस वॉज What is this distance? Two a. Yes, sir. Yes, sir. This was two a, and what is this distance? Sir, पहले two b था, अब d dash. Let me write it as d dash. Yes, so it will be two b, right? So जो ये small f है, small f इसमें क्या होगा कि ये वाली distance में a वाला काम करेगा और ये वाली distance में b वाला काम करेगा. But let us finally take it equal. So if I take both of them equal, it will become two a is equal to two b. Then this formula will come two d square and d square. Okay, and then this cos theta will become how much? Forty-five. Forty-five. So what will be forty-five? One by root two. अब बताओ जरा f की जगह क्या लिखूं? One by four pi epsilon naught here q square. एंड डी स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा एंड हेयर यहां पे क्या बचेगा एफ इज वन बाई टू माइनस वन ओके सो दिस विल बी एफ रेजल्टेंट सो दिस विल बिकम बेसिकली माइनस हाफ सो यू कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मैंने इस तरफ इसको बड़ा ले लिया था बट फाइनली इट केम आउट टू बी स्मॉलर ओके ठीक है भाई सब क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर और फिर टू एफ है सो इट इज इट इज इट इज हाउ मच वन बाई टू एंड दिस ये रूट आ जाएगा ना यस रूट रूट टू सो ये पॉइंट फाइव है और ये वन पॉइंट फोर वन फोर है दिस इज पॉइंट फाइव एंड माइनस वन पॉइंट फोर वन फोर सो दिस विल बिकम नेगेटिव ना सो दैट मींस मैंने कैपिटल एफ माइनस टू एफ लिखा था ना सो अगर कैपिटल एफ बड़ा होता तो ये चीज पॉजिटिव आ जाता राइट सो दैट मींस दिस फोर्स इज स्ट्रॉगर सो इट विल कम दिस साइड ओके सो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ फोर्स इज दिस ओके सो दिस ऑल यू नो बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज थिंग यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स ओके आगे बढ़े भाई यस सर तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जिसमें बहुत मुश्किल प्रोफाइल ना हो एंड दे ऑल कैन बी आज इन इन योर एग्जाम एक मैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं दैट सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस यू हैव अ कंडक्टिंग प्लेन सपोज दिस इज सम y plane and this is some x plane and this is some z okay and you have 
a conducting plane which is like this and this conducting plane is at zero potential okay theek hai bhai and here at some distance parallel to this is a line charge thing which is infinite infinite line charge system and again i want potential in this region and all the same things potential charge density force anything we can calculate so first of all understood the system yes understood the system first of all system kya hai yes. you have this conducting sheet which is at zero potential grounded one and then infinite line charge density kisi ke bhi parallel jaise maan lo x axis ke parallel ek infinite line charge density hai aur is region mein hame potential nikalna hai to zara soch ke dekho jo point charge ke liye socha tha waisa socho kya kya do points mil rahe hain hame what is number 1 anybody can tell potential at the surface of the conductor should be zero so what two things you are observing which has to satisfy number 1 yes sir potential sir potential on the I surface want, of the conductor i want i want to know from somebody else तो पहले यही सोचोगे पहले ये नहीं देखने की कोशिश करोगे कि वो कौन सी दो चीजें जो फॉलो तो याद करने वाली बात हो गई ये तो ये तो आंख बंद करके आप करने लगते हो बगैर ये सोचे अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जरा उसका आंसर बताना तो मुझे पता चल जाएगा की आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो वॉट इज नंबर वन राधे श्याम सो पॉइजो इक्वेशन क्या है यहाँ वट इज पॉइजो इक्वेशन हेयर देर इज सम चार्ज प्रेजेंट यही तो है भाई अदरवाइज तो लैपलास इक्वेशन हो जाता देर इज सम चार्ज प्रेजेंट दैट्स वाई इट इज अ पॉइजो इक्वेशन एंड वट इज नंबर टू बाउंड्री कंडीशन पोटेंशियल इज जीरो जस्ट एक छोटा ही चार्ज मान लो भाई दिस चार्ज इज इनफाइनाइट बट यू जस्ट थिंक अबाउट इट स्मॉल चार्ज सो इट इज अम प्रॉब्लम राइट सो अब मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में बना देता हूँ दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस राइट and we have lambda charge density here lambda here and minus lambda charge density here now you understand that uh, this is lambda charge density infinite charge density perpendicular to the board ab samajh rahe ho na isi cheez ko thoda simple way mein bana diya are you understanding and this is the minus one and the potential is zero okay radesh am what is potential here hello ha k k k lambda zero sir nahi no, no, no. suppose suppose uh, i am saying potential due to this is v1 and potential due to this is v2 at this point p so what will be the potential v1 minus v2 shivesh
जल्दी वेक्टर तो है नहीं यार पोटेंशियल है पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी ना यस देन सपोज पोटेंशियल ड्यू टू दिस इज वी वन एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस इज वी टू देन व्हाट इज वी सर यहां नहीं होगा बिकॉज़ वो वैलिड नहीं होगा ना रीजन वही होना चाहिए <laughs> इसीलिए मैं कह रहा था कि आप वो ध्यान नहीं दे रहे हो जो चीज ध्यान देनी है वो तो आप आपने इतनी बार देख लिया इमेज प्रॉब्लम प्लस रख दो माइनस बट ये तो देखो कि वी कैन ओनली कंक्लूड पोटेंशियल हेयर इन दिस रीजन बिकॉज पॉइजो इक्वेशन में सिर्फ एक ही चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है दैट इज लैमडा गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी राइट so we can yes, only yes. calculate potential above this region not below that region below that region is situation is still complicated are you are you getting this point yes sir yes sir so we can not tell potential here but we can tell potential here this is point p this is v1 this is v2 right we can tell potential here and now what is x axis in this case x yeah. this is x oh. axis right yes sir right this is x axis perpendicularly coming out of the board and let us say in this case also this distance was a okay perpendicular distance from zero to that line वो तो सेम ही होगा ना हमेशा बिकॉज पैरल है ना सो इट इज सेम सो अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ इट इज वेरी सिंपल इफ यू वॉन्ट इन दिस रीजन द पोटेंशियल वट विल बी द पोटेंशियल वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू सो यू टेक दिस डिस्टेंस एज आर वन टेक दिस डिस्टेंस एज आर टू एंड You know na ki if this is the infinite thing and this is the point, suppose uh, some distance perpendicular distance. So can we write the potential? We have done it. Anybody remembers? Yes, sir. We can write the potential difference na. Yes. Yeah, because it is infinite na. So we can't write the potential at point. We can write the potential difference. Yes or no? Yes, sir. You have forgotten. I have. Ha. Log ln ke term me aata hai na? Yes. Log aata hai. Log r upon e. Log aata hai na? And why we write as not there? Because at infinity potential is not zero. I have done that problem. I have explained you everything. So we can calculate, but because we are calculating the difference between two, so that minus can be there, right? Here. so we will write v1 okay. we will write v2 and then we will add both of, both of them so let us write them quickly anybody remembers the formula yes anybody remembers lambda upon 2 pi epsilon not lambda ln. by 2 pi epsilon not ln ln s it's not upon s S not over S. Yes, sir. Remember this formula, everybody. Yes, sir. Yes. S not over S. So, ये पहले चेक करो अपनी कॉपी में. देखो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है. This is because of. So, what was this? This was infinite thing, and you wanted potential at this point, right? This point P. So, in this case. you want potential here at this point p this is the x axis and this is perpendicular to this right so you can just write this distance and you can write s not so ln s not by s check karo dekho mil raha hai ki nahi mil raha hai are you getting it yes sir yes sir so now you can write the potential in terms of this and just simply add them so i am giving you as a homework 
ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम हो गई एंड यू कैन डू इट ओके सो आफ्टर दिस द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल जस्ट यू हैव दिस इनफाइनाइट चार्ज एंड दिस इज द पॉइंट पी ओके एंड फ्रॉम दिस इनफाइनाइट चार्ज दिस पॉइंट पी इज सम एट सम डिस्टेंस आर वन so you will write the potentials and just add them this is minus sign so you will get a minus sign again okay to ye sabhi log karke post karenge group mein write write it as a homework so before you do the problem please try to read it properly try to understand it read it that is more important that than immediately jumping in it and okay and i will put a very beautiful image problem and ab usme main dekhunga aap dimag lagana ki aap kaise kar sakte ho okay so one thing came in your mind in which region you can apply image problem tell me can we change the poisson condition no sir in which only one charge was present can we change that no that's why our region is limited in which we can apply this image problem right okay yes sir to ab hum thoda sa badh jate hain laplace equation ko thoda sa aur padhte hain laplace equation i told you that electrostatics is just discussion of laplace equation nothing else because अच्छा वो बात याद है जो मैंने आपको बताई थी कि लेप्लास इक्वेशन में देर इज नो चार्ज यस सर देन फ्रॉम वेयर द पोटेंशियल विल कम देर इज नो चार्ज चार्ज इज आइदर आउटसाइड आवर रीजन और देर इज सम पोटेंशियल सोर्स यस सर राधे श्याम जी यस सर Either charge is outside our region, और yes, चार्ज के अलावा भी तो हो सकता है कि पूरी की पूरी प्लेट किसी पोटेंशियल पे रख दी जाए सो बिकॉज ऑफ दैट देर विल बी अ पोटेंशियल इन द रीजन लेट मी एक्सप्लेन दिस यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है नहीं तो कई बार तो यही समझ नहीं आता कि यार इफ देर इज नो चार्ज फ्रॉम वेयर दैट पोटेंशियल इज कमिंग सो सपोज दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम two dimensional system let me take a very simple system two dimensional system oh, sorry ye to bana hi rahega this is suppose a two dimensional system the region of our interest and ye jo puri ki puri plate hai isko main v not potential pe kar dun to ajin ke tell me what is the potential what is the charge in this region in this two dimensional region uh, epsilon not into delta v sorry uh, epsilon not into delta v are zero bhai okay. where where you can see the charge i am not seeing it acha matlab charge hai okay charge kahan hai acha nahi hai sir ha radesh sham ji do you agree yes sir yes sir तो यही तो समझने वाली चीज है कि वाई भाई पॉइजो इक्वेशन में देर इज नो चार्ज डेल स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू जीरो राइट हैंड साइड देर इज नो चार्ज राइट देर इज नो चार्ज डेंसिटी नाउ इफ देर इज नो चार्ज डेंसिटी पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ चार्ज और चार्ज सिस्टम यस फ्रॉम वेयर द पोटेंशियल कम्स टेल मी बिकॉज ऑफ चार्ज और अ चार्ज सिस्टम राइट सो हेयर there is no charge but there is potential source this whole plate is at v not potential so there will be a potential in this region vx comma y ye baat pehle samajh lo isse pehle ki jump karo mathematical things mein yes yes sir and suppose there is charge present q charge is also there and this is also there then Then also due to Q charge potential. Ajinke. That's why both of them have potential. No, can we apply this equation now? No, sir. If charge is. We have to switch Q. to Poisson equation. Poisson equation. Who will go? 
poise with question no? because there is some right hand side charge density this can be also considered yes, as a charge density na dirac delta ke function ke form mein isko yes, tum rho ke form mein likh sakte ho you know that 4 pi uh, del cube r and de delta r right yes, okay yes sir so this is the situation now let me take a problem now you understand everything so i can i am free to take a problem now so you have two infinite grounded metal plates please write two infinite grounded metal plates or just i will draw the figure you will understand no problem okay i will just draw the figure so we have something like this you will understand the whole language this is suppose x this is y ye bahut hi majedar hai aur isse bahut sari cheeze aapki clear ho jayengi and suppose these are two you know infinite and grounded things okay this is also at zero potential this is also this is also a pl plate and this is also at zero potential okay and this is z axis this is x axis this is y axis so this is x y z left handed system so now i am reading the language now you will understand clearly that two infinite grounded metal plates lie parallel to the x z plane one is at y is equal to 0 which one is at y is equal to 0 sir so the bottom one this is at y is equal to 0 do you agree yes sir and yes sir other is at y is equal to a so this is at y is equal to a you agree th with this this plane is y is equal to zero plane and this is plane is y is equal to a plane okay so pehle to system hi samajh lete hain and uh, the left end uh, is at x is equal to zero ye end kahan hai sara because this is 0 comma 0 comma 0 so this end is at x is equal to zero obviously and so the left end is at x is equal to 0 is closed off with an infinite strip insulated from the two plates okay so this uh, this end is actually closed and this is insulated okay so these two are different because of this insulation aur sabse important baat hai abhi batao yahan pe potential kya hoga beech wale region mein 0 zero because abhi source aaya hi nahi There is no source, right? Ye bhi zero potential, ye bhi zero potential, beach mein bhi zero. Now, now see this. Ye jo dono me division hai infinite strip ka, ye v not y potential pe maintained hai. V not y potential pe maintained. Jo jo puri left strip hai. That is maintained at v not y potential, so that will give you a source. अगर मैं इसी चीज को 2D में बना दूं तो it will look very very simple. अभी बनाता हूं. ठीक है ना? Yes sir. Let us make yes, it sir. in two dimension. Because why I can make it in two dimension? Can I do it? Just कोई तो show करना है. Just to understand. दैट ये जो, जो ये जो पूरा रीजन है इस रीजन को शो करने के लिए मैं ये सोच सकता हूं ना कि इट इज इन टू डायमेंशन एंड दिस स्ट्रिप ये मैं ऐसे एक लाइन बना दू दिस स्ट्रिप आई विल मेक दिस लाइन राइट दिस विल बी एट जीरो दिस विल बी एट ए राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ दिस विल बी अ रीजन दैट विल बी एट जीरो पोटेंशियल ओके so now write the question find the profile of potential field in between two regions to ye पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ऐसे नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा लाइक दिस यस 
चलो बनाओ जरा इसको टू डी में मेक इट इन टू डी जस्ट लाइंस के हेल्प से ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं पहले ऐसे प्लेन बनाते हैं फिर ऐसे सिंपल बना लेते हैं ना नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज लाइक दिस सो व्हाट आर द वेरिएशंस वेरिएशंस आर इन विच डायरेक्शन अरे भाई एक्स में भी तो तुम यहां से यहां चल के आ सकते हो लाइक दिस लाइक दिस एंड इस डायरेक्शन में भी ऐसे जा सकते हो एंड व्हाट अबाउट जेड जेड में तो ये दोनों इनफाइनाइट है ना यस यस सर जेड में दे आर लाइक इनफाइनाइट शीट्स ओके सो राइट द लैपलास इक्वेशन डेल स्क्वायर Who will tell me? बोलो हाँ बोलो बोलो कोई भी बोलो डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्स प्लस प्लस डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर यस इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो वॉट टाइप ऑफ इक्वेशन दे आर पार्शियल डिफरेंस वॉट विल बी रिक्वायर्ड आप ही को बताना है भाई आपके मदद के बिना मैं सोल्यूशन नहीं कर सकता सो यू हैव टू हेल्प मी वॉट इज द मैथड मेरे लिखने से पहले बोलना है बोलो अरे इतना लिखने के बाद तो बोलो यार वेरिएबल सेपरेबल can we do it yes yes sir yes so now physics problem is resolved to a partial differential equation problem which is in two dimension eh this is a two dimension partial differential equation problem we can solve it using boundary conditions so the first step is to write boundary conditions ye bahut hi intelligently likhna hai aapko राइट बाउंड्री कंडीशन एक एक मैं पूछूंगा एक ही बाउंड्री कंडीशन मुझे कोई बताएगा सबसे पहले एजिन के टेल मी द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दिस इज द लोअर इक्वल टू जीरो लोअर शीट पे वाइज इक्वल टू जीरो है अजिन के इक्वल टू जीरो इसकी बाउंड्री कंडीशन बताओ लोअर वाले शीट की सर एट वाई इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल इज जीरो तो कैसे लिखू वाई एट जीरो जीरो वाई एट जीरो नहीं ये तो टू डी है ना टेल मी प्रॉपर हाँ तो कैसे लिखो वी एट एक्स वी एट एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो वेरी गुड दिस इज हाउ यू विल राइट सेकेंड कौन बताएगा मैं बताऊ राधेश श्याम सेकेंड एक्स एक्वल टू जीरो वेरी गुड दीपक थर्ड कंडीशन इस पूरे लाइन पे ये जो पूरी शीट है उस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी ये जो पूरी शीट बन रही है दिखाई दे रही है ना जीरो ये कह रहे हैं सम वी नॉट वाई है तो मान लेते हैं ठीक है और फोर्थ फोर्थ का क्या किया गया द शीट इज एक्सटेंडिंग लाइक दिस ना यस यस सर सर तो अगर मैं दूर चलता चला जाऊं बाहर निकलता चला जाऊं एक्स में तो बताओ इफ आई मूव आउट 
तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दू तो आई शुड गेट इट जीरो ओके yes, okay. तो जरा वो वाली लाइन लिख लेना नहीं तो आप कहोगे कि सर ये आपने क्लियरली ये नहीं बोला कि ये जो लिखा हुआ है टू इनफाइनाइट ग्राउंडेड मेटल प्लेस लाए टू द एक्स जेड प्लेन वन एट वाई इज इक्वल टू जीरो एंड अदर एट वाई इज इक्वल टू ए द लेफ्ट एंड इट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज क्लोज ऑफ विद एन इनफाइनाइट स्ट्रिप इंसुलेटेड फ्रॉम द टू प्लेट एंड मेनटेन एट स्पेसिफिक पोटेंशियल वी नॉट ओके तो ये हमारी फोर बाउंड्री कंडीशन हो गई अब देखो जरा सभी लोग सिस्टम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो कैसे uh, मतलब देखते हो इसको आर यू अंडरस्टैंडिंग सर ये लास्ट वाला पॉइंट में थोड़ा सा डाउट था सर लास्ट वाला पॉइंट ये तुम जो सोर्स है वो सोर्स को तुम पॉइंट चार्ज हमेशा मान लिया करो जब भी दिक्कत आए सरफेस को समझने में ये मान लो एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है ठीक है Yes, अब इस पॉइंट चार्ज से तुम दूर चलते हुए चले जाओगे तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो आ ही जाएगा ना यस yes, यस yes, सर बताओ भाई राधेश यस सर यू एग्री विद दिस यस सर तो ये देखने का तरीका क्या है व्हाट इज द मेथड टू सी इट पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज फट से पॉइंट चार्ज कर दो ओके okay? एंड वाई वी कैन कंसिडर दिस एज पॉइंट चार्ज अगर ये इन्फिनाइट होता तो नहीं कंसिडर कर पाते ओके बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइट डिस्टेंस ओके सो वी हैव एवरीथिंग नाउ टू सॉल्व इट एवरीथिंग वी हैव गॉट नाउ तो वॉट विल बी द फर्स्ट स्टेप अब देखो एक मजेदार बात यह है कि मुझे एक बार आई विल गेट एन अदर चांस टू टीच यू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स बट आपको ये पता है ना कितना भी कोशिश करो हमेशा एक लाइन में चीजें नहीं चलती हैं नहीं तो कायदे से सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाओ और कुछ ना पढ़ाओ ये आइडियल तरीका है बट ऐसा हो नहीं सकता ना सो so, uh, I have to now just use the variable separable technique और मैं अभी थोड़ा सा ऐसे मान के चलूंगा कि आपको आता है बट आई विल कम ऑन दैट अगेन एंड वी हैव गॉट बाउंड्री कंडीशन वी हैव गॉट एवरी थिंग टू सॉल्व इट ओके सो लेट एस क्विकली गो थ्रू इट एंड मे बी टूडे इट विल नॉट बी कंप्लीटेड तो आई विल टेक इट टूमोरो ऑल्सो सो प्लीज सी दिस नाउ नाउ सिंपल वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक इज दैट वी एक्स कॉम वाई इन टू वेरिएबल I will write it as some function of x into some function of y. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Some function of x and some function of y. The product of those and why you can write it as this. Why I can write a function which is a mix of this. in form of this this has long background of mathematics and it is discussed in griffith so you can see from there okay but there will be no need of that bas ye maan ke chalo ki we can write it as a function kyunki agar main kisi aise function ke bare mein sochu to isko to aise kaise likhoge batao <laughs> multiplication of x into aise soch ke nahi pata chalta na yes sir how you will you will be able to separate it but uh, for such equations we will get functions which can be written so pehle to ye batao ki hum kis cheez ki khoj mein hai bhai what we want to calculate from all this potential v bhai hame kya karna hai is beech wale region mein vx comma y nikalna hai ye to karna hai hello yeah. we want to get vx comma y in this region yes or no yes sir ओके, सो वी एक्स कॉमा वाई इन दिस रीजन विल बी प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एक्स विच इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड कैपिटल वाई विच इज ओनली फंक्शन ऑफ वाई सो दिस वी हैव टू कैलकुलेट नाउ इफ वी सब्सटीट्यूट दिस इन दिस बिकॉज दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सो इट विल बिकम वाई डी टू एक्स बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी टू y by dy2 is equal to 0 am i right if i substitute it in this i will get it something like this so it will become minus x 
वन बाय एक्स डेल टू एक्स बाय डेल एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय वाई डेल टू वाई बाय डेल वाई टू इट विल बिकम लाइक दिस यस यस नाउ दिस साइड इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली and this side is function of y only this side is function of x only and this side is function of y only so that means koi cheez x ke respect mein badal rahi hai sirf x ke aur koi cheez sirf y ke respect mein badal rahi hai iska matlab ki ye dono constant hain kyunki do alag alag variable kahan match kar sakte hain sirf aur sirf Lambda, I should not write ना नहीं तो आपको लगेगा कि क्या लिखे आपको लगेगा कहीं चार्ज डेंसिटी ना हो दिमाग में घुसा हुआ है ना लेट मी राइट इट इक्वल टू के सो अंडरस्टूड दिस पार्ट समथिंग इज वेरिंग इन एक्स समथिंग इज वेरिंग इन वाई एंड देर इज इक्वल टू साइन इन बिटवीन सो दे कैन बोथ बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओनली बिकॉज एक्स और वाई कहा मीट कर सकते हैं एट कॉन्स्टेंट ये सो नो so yes, they they both will be equal to some constant k and now you will come to ordinary and now you can't say ki sir ye mujhe nahi aata because now we have got ordinary differential equations which are so uh, this is a second order so i can just write it k square if you want for simplicity okay is this okay so it will become d2 x by dx2 and uh, minus k square x is equal to 0 this will be our first equation and second equation will be d2y by dy2 and plus k square y is equal to 0 so these two are now ordinary differential equations that we have got right dekho theek hai yes sir ye k square just because of our prior knowledge i am writing because you know that uh, in differential equation i will write the uh, you know uh, that equation in d or square rahega to it will be easily you will see otherwise you can just write take k if you are not interested in my this simplicity so you write it first case d square minus k square into x is equal to 0 right so what will be the value of d k and minus k so what will be the solution x it will be c1 e to the power kx plus c2 e to the power minus kx right and similarly when you will write this one y that will become a cos k y and plus b sin k y yes or no yes sir yes sir because you know i have already i have we have already done ordinary differential equation in our you know graduation post graduation everywhere you know that how to solve this is the equation and uh, now jab ye what was our solution yes the x y solution kya tha v x ka dimension kya hai by the way what is the dimension of capital x punit this पोटेंशियल की डायमेंशन में होगा पोटेंशियल नाउ जस्ट बाउंड्री कंडीशन आर नीडेड and c1 c2 and a and b and k all this has to be calculated that will be subject to next class so
i hope you understood and you have any doubt feel free to ask if you have any doubt to ask so ye last wali 